بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ کین یو پلیز ٹیل می ویئر ڈو یو لیو اینڈ وائی ڈو یو نیڈ اے پلیس ٹو لیو اینڈ ہیو یو ایور ونڈر ویئر اینیملز لیو ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو لرن اباؤٹ ہیبی ڈیئر سو آر یو ریڈی اوپن یور بکس ایٹ پیج نمبر ففٹی ون دا سن وٹ ڈو یو نو اباؤٹ دا سن دا سن از اے اسٹار فاؤنڈ ان دا سینٹر آف دا سولر سسٹم ود آؤٹ دا سن وی کین ناٹ سی ان دا ڈے اٹ گیوز اے لائٹ ہیٹ اینڈ انرجی ارتھ از دا اونلی پلانٹ نون ٹو ہیو لائف آل دا لیونگ آرگنزمس آن ارتھ ریلائی آن دا سن آن ہیٹ اینڈ لائٹ جی جناب کیا کھیل ہے یہ ایک سولر سسٹم ہے جس میں مختلف سیارے ہیں اور وہ سیارے کس سے روشنی حرارت حاصل کرتے ہیں سن سے ایک ہوتا ہے سیارہ اور ایک ہوتا ہے ستارہ سیارہ وہ ہوتا ہے جس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی وہ سورج کی روشنی سے چمکتا ہے اور ستارہ کون ہوتا ہے جس کی اپنی روشنی ہوتی ہے تو یہ جو سیارے سورج سے روشنی لیتے ہیں ان میں ارتھ ہماری جو زمین ہے وہ واحد پلانٹ واحد سیارہ ہے جس پر زندگی موجود ہے اور زمین پر زندگی کیوں موجود ہے کیونکہ ہماری جتنی بھی لیونگ آرگنزم ہیں وہ اپنی ہیٹ اور اپنی جو حرارت ہے اپنی جو روشنی ہے وہ کہاں سے حاصل کر رہی ہیں سورج سے حاصل کر رہی ہیں اینیملس فش اینڈ پلانٹس ہیو اے اسپیشل ایریا ان دا انوائرمنٹ ویئر دا لیو دس پلیس از کالڈ اے ہیبی ڈے ڈفرینٹ اسپیشیز اسپیشیز کا کیا مطلب ہے مختلف اقسام ٹھیک ہے یوز ڈفرینٹ ہیبی ڈیٹس فار فوڈ اینڈ شیلٹر اے ہیبی ڈیٹ پرووائڈ ایوری تھنگ ایسینشیل فار دی اسپیشیز ٹو سروائو The main components of any habitats are sunlight, shelter, water, food and space. زمین پر جتنے بھی جانور ہیں مچھلیاں ہیں پودے ہیں وہ سب ماحول میں ایک خاص جگہ پر رہتے ہیں اور وہ جس جگہ پر رہتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم ہیبیٹیٹ کہتے ہیں اب جو مختلف انواع اقسام کے جاندار ہیں وہ مختلف قسم کے جو ہیبیٹیٹس ہیں ان سے خوراک اور پناہ حاصل کرتے ہیں اور جو ہیبیٹیٹ ہوتا ہے وہ تمام چیزیں ہمیں فراہم کرتا ہے جو زندگی گزارنے کے لیے اہم ہوتی ہیں اور اس کے بنیادی جو اجزاء ہیں وہ کون سے ہیں کمپوننٹس کا مطلب ہوتا ہے اجزاء وہ کون سے ہیں سورج کی روشنی پناہ گاہ پانی خوراک اور جگہ اینیملس نیڈ اے ہیبیٹیٹ دیٹ کین پرووائڈ دیم ود فوڈ واٹر اینڈ اے شیلٹر دیٹ پروٹیکٹ دیم اگینسٹ پریڈیٹرس فار پلانٹس اے سوٹیبل ہیبیٹیٹ ہیز انف سن لائٹ واٹر سوائل اینڈ ایئر فار اٹ ٹو گرو سب اینیملس اینڈ پلانٹس کین سروائو ان ہارڈ ٹیمپریچر وائل ادرس آر سینسٹیو ٹو اٹ گڈ ہیبیٹیٹ از دا ون دیٹ ہیلپس دیز آرگنزمس گرو اینڈ نرش جی بچوں کیا سمجھ آیا جانوروں کو ایک ایسے ہیبیٹیٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو انہیں کیا فراہم کرے ان کی حفاظت کرے خوراک دے انہیں رہنے کی جگہ دے پناہ گاہ دے اور پانی دے ٹھیک ہے اور پودوں کو کس طرح کا ہیبیٹیٹ چاہیے جہاں پہ ان کو سورج کی روشنی ملے پانی ملے مٹی ملے اور ہوا ہو تاکہ وہ اگ سکے اب کچھ جانور اور کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جو کہ سخت درجہ حرارت پر زندہ رہ جاتے ہیں لیکن کچھ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ان سخت حالات میں زندگی نہیں گزار سکتے اب ہم پڑھیں گے ہیبیٹیٹس کی مختلف ٹائپس اقسام کے بارے میں تیار ہیں آپ دیر آر مینی ہیبیٹیٹس آن ارتھ لیٹس ہیو اے لک ایٹ سم مین ٹائپس آف ہیبیٹیٹس آن ارتھ Terrestrial habitat. Terrestrial means on the earth. On earth. Terrestrial habitats are the ones that are found on land. They include grassland, caves, shoreline, deserts, mountain, etc. Humans and the large number of animals are terrestrial. The plants and animals which live in these habitats are affected by factors like moisture, temperature, nutrients available in the soil, etc. The main forms of terrestrial habitats include desert, mountains, forest and polar region. Terrestrial ka matlab hai zameen se taluk rakhne wala, zameen par rehne wala. To ye koon se habitat hai? Ye wo habitat hai jo zameen par waqe hai. Yani jo aapko ghar nazar aate hai, aapko khule meydan nazar aate hai, aapko samandar ka kinara nazar aata hai, aapko pahaad nazar aate hai. Sab mein zindagi hoti hai na. Kuch jagon par insaan hote hai, kuch jagon par paude hai, kuch jagon par janwar hai, kuch jagon par sab kuch hi maujood hai. Aaiye ab zara tafseel se padhte hai. Deserts. Places that barely have any rainfall 
throughout the year are called deserts. Animals found in deserts have adapted to extreme temperature. Some animals live in caves and some in burrows. Camels are found in desert. They have found ways to survive in the hot and dry climate of the desert. They have a thick coat of hair which protects them from the heat in the day and cold at night. They can travel up to 100 miles without water. Some other examples of plants and animals found in deserts are. But before going ahead, stop. G. Desert kaun si jaga ko kehte hain? Aisi jage jahan par barish bahut kam hoti hai. Yani khushk sali rehti hai. Aur jo janwar yahan rehte hain, in ilakon mein rehte hain, wo kya hote hain? Us sakht mausmon ko jhelne ke aadi ho jate hain. Inme se kuch janwar to gharon mein rehte hain aur kuch janwar zameen ke andar surakh bana kar rehte hain. Camels ke bare mein hame bataya gaya. Camel jo hote hain, inke jismon par एक मोटी बालों की तय होती है जो उन्हें किससे बचाती है दिन के वक्त हरारत से और रात के वक्त सर्दी से और ये 100 मील का सफर तय कर सकते हैं पानी पिए बगैर और क्या आपको पता है बच्चों कि वे ऊंट अपने जिसम में पानी का जखीरा कर लेता है और इसी वजह से बहुत दिन तक पानी पिए बगैर जिंदगी गुजार सकता है नीचे आपको कुछ मिसालें दी गई हैं कि जो डेजर्ट हैं, सहराएं उनमें कौन से जानवर रह सकते हैं कैक्टस और तस्वीर भी आपको नजर आ रही है फिर फॉक्स है लोमड़ी चीता है लिजर्ट छिपकली को कहते हैं और गोट्स बकरियां ये सारे वो जानवर हैं जो कहाँ रह सकते हैं सहरा में जिंदगी गुजार सकते हैं कैक्टसिस आर लार्जली फाउंड इन डेजर्ट they can grow in harsh and dry environments a cactus has widely spread roots that collect rain water this water can be stored in its body for 8 months ji aapko pata chal gaya ki cactus kaise zindagi guzar sakte hain kaise manage karte hain to kya hota hai ki unki phaili hui bahut zyada phaili hui jade hoti hain jo kya karti hain barish ke pani ko ikattha kar leti hain aur 8 mahine tak isko store rakh sakti hain khuda ki qudrat Deserts don't always have a very high temperature. For example, Antarctica is the coldest place on the earth and is regarded as a desert. Penguins, seals and whales are commonly found there. Mountains. Mountains are land forms that rise above the surrounding, usually as peaks. Mountain area usually have a colder climate due to high altitude. The animals and plants in mountains have adapted to the temperature here. Mountains sometimes extended to the thousands of miles. Pine trees are widely found in mountains. They have a thick bark that protects them against harsh weather. Pine trees are cone-shaped that helps them cope with snowfall. Their density creates warmth in winter. Some common examples of plants and animals found in mountains are you have different examples here. But before reading the example, let me talk about the mountains. G. Mountains kya hain? जमीन की ऐसी किस्म है जो जमीन से ऊपर की तरफ चोटियों की शक्ल में उभरी हुई होती है और यहाँ पर ठंडक होती है क्यों क्योंकि ऊंचाई की तरफ है इसलिए और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो यहाँ पर जिंदा रह सकते हैं पाइन के जो दरख्त हैं वो माउंटेन्स पर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं उसकी वजह क्या है उनकी वजह ये है कि इनके जो ऊपर की छाल होती है वो बहुत मोटी होती है और जो पाइन के दरख्त होते हैं इनकी शक्ल कोन की शक्ल होती है जिसकी वजह से वो स्नोफॉल जो ऊपर से बर्फ गिरती है वो उससे बच सकते हैं और इसकी जो एग्जाम्पल्स है वो कौन सी है आपको स्क्रीन पर पिक्चर्स नजर आ रही हैं, एल्पाइन फ्लावर्स हैं, मॉसेस हैं और जो एनिमल्स हैं वो कौन से हैं बेयर है ईगल्स हैं लॉयस हैं और माउंटेन गोड्स हैं फॉरेस्ट फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को फॉरेस्ट कॉम्प्राइज 31 परसेंट ऑफ द टोटल लैंड ऑन अर्थ दे प्रोवाइड अ नेचुरल हैबिटेट टू अर लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ओवर 300 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन फॉरेस्ट फॉरेस्ट आर ऑफ मेनी टाइप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट बोरेल फॉरेस्ट एक्सेट्रा सब कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन फॉरेस्ट आर ओक ट्री मैपल ट्री मैगनोलिया ट्री फॉन्स 
एंड एनिमल्स बियर्स हैं हॉक्स हैं जेगवार्स हैं स्क्रिल्स हैं जी बच्चों जंगलात जमीन का तकरीबन 31 फीसद हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है और इन जंगलात में बहुत सारे जानवर और परिंदे मौजूद होते हैं तकरीबन 300 मिलियन से ज्यादा और मुख्तलिफ तरह के होते हैं कुछ में बहुत ज्यादा बारिश होती है कुछ में बारिश नहीं होती कुछ में दरख्त एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और कुछ में दरख्त एक दूसरे से दूर दूर होते हैं पोलर रीजन पोलर रीजन ऑफ द प्लान अर्थ आर द एरिया दैट सराउंड द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ लाइफ इन द पोलर रीजन इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट The temperature at the polar regions drop as low as minus twenty three degrees. Despite of extreme weather condition, polar regions are habitat for many species. जी बच्चों, polar region skin areas को कहते हैं। ये वो areas हैं जो ज़मीन के north और south pole के गिर्द मौजूद हैं। यहाँ ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो टेम्परेचर है दर्जा हरारत है वो माइनस ट्वेंटी थ्री डिग्री तक चला जाता है और हमारे शहरों का दर्जा हरारत कितना होता है जो बच्चे पंजाब के इलाकों में रहते हैं वहाँ हमारा मैक्सिमम दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा पैंतालीस छियालीस सेंटीग्रेड तक चला जाता है और पसीने छूट पड़ते हैं जो बच्चे ठंडे इलाकों में रहते हैं जैसे जो बच्चे सवाद की साइड पर रहते हैं वहाँ वो माइनस वन तक का टेम्परेचर बर्दाश्त करते हैं तो वो बच्चे बाखूबी अंदाजा लगा सकते हैं माइनस ट्वेंटी थ्री डिग्री सेंटीग्रेड का क्या मतलब है पोलर बियर्स आर फाउंड इन दिक्टिक रीजन दे हैव अ वाइट अपेयरेंस विच हेल्प देम कैम ऑफ लॉज इन द स्नो टू हाइड फ्रॉम प्रीडेटर्स दे हैव थिक फॉर दैट प्रोटेक्ट दैम अगेंस्ट एक्सट्रीम टेम्परेचर अल्लाह की शान ये ऐसे रीच हैं जिनकी जो खाल है वो सफेद रंग की होती है और उसका फायदा इनको ये होता है दुश्मनों से शिकारियों से ये बच जाते हैं क्योंकि ये अपने आप को कहाँ छुपा लेते हैं ये अपने आप को बर्फ के अंदर छुपा लेते हैं और मजीद जो प्लांट्स और एनिमल्स इन इलाकों में पाए जाते हैं उनमें मॉसेस हैं एलजी है फॉक्सेस हैं और सील्स हैं जी Aquatic habitat. The habitat with water is known as the aquatic habitat. These areas are permanently covered with water. The plants and animals found in these habitats have different requirements for their survival. Some need flood plain habitats, while some move along the river. Lotus is an example of a plant that lives in aquatic habitats. It needs sunlight and a water-rich environment to grow. The leaves of the lotus are widely spread that makes it easier for it to float in water and get sunlight. Aquatic habitats can be divided into two main groups: freshwater habitats and marine habitats. Freshwater habitats. Freshwater habitats are home to countless species. The rainwater feeds the river. The two main types of freshwater habitats include lakes and rivers. Fish, amphibians and reptiles inhabit rivers and lakes. Underwater animals like fish use their gills to breathe. They sense their surroundings and move efficiently. The streamlined body of the fish helps it cut through the water easily. Some common example of plants and animals found in freshwater habitats are but stop here. Let's discuss. Humne kya padha? Ji एक्वेटिक हैबिटेट वो हैबिटेट हैं जो हर वक्त पानी से ढके रहते हैं और जो पौधे और जानवर इन हैबिटेट्स में रहते हैं उनकी जो जरूरियात हैं वो मुख्तलिफ तरह की होती हैं आपको लोटस की तस्वीर नजर आ रही है इसको जिंदा रहने के लिए सूरज की रोशनी और पानी से भरा हुआ माहौल चाहिए होता है और जो इसके पत्ते होते हैं वो बहुत फैले हुए होते हैं और उसका उसको क्या फायदा होता है ये पानी पर आसानी से तैर सकता है सूरज से रोशनी हासिल कर सकता है एक्वेटिक हैबिटेट दो तरह के हैं एक है फ्रेश वाटर हैबिटेट और इसमें बहुत सारी जिंदगी की इकसाम जानवरों की इकसाम पाई जाती हैं और जिनमें फिश भी शामिल है जो अपने गिल्स को हमारे अंदर क्या होता है लंग्स होते हैं और इसके गिल्स होते हैं जिनके जरिए ये पानी में सांस लेती है और जो दूसरी इकसाम है वो क्या है वो है मेरीन हैबिटेट लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि फ्रेश वाटर हैबिटेट में कौन कौन से पौधे और जानवर पाए जाते हैं लिली डकवीक ब्लैक सप्रूस ट्री फिश फ्रॉक्स टर्टल्स और जेब्रास भी मेरीन हैबिटेट यानी नमकीन पानी एक्वेटेड हैबिटेट विच स्पोर्ट मेरीन लाइफ आर कॉल्ड मेरीन हैबिटेट दे इंक्लूड ओशन कोरल रीव्स एंड सीज द वाटर ऑफ दीज हैबिटेटेड सॉल्टी Oceans account for the largest habitat on Earth. Some animals live in shallow waters. 
सम प्रेफरली टू स्टे इन द डीप सीज जी बच्चों क्या समझ में आया कि जो नमकीन पानी है वो क्या है वो दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा हैबिटेट होता है इसमें कुछ जो जानवर होते हैं वो गहरे पानियों में रहते हैं गहरे समुद्रों में रहते हैं और कुछ ऊपर ऊपर ही तैरते हैं और नीचे आपको जो नजर आ रहा है आपका एक टेबल उसमें एग्जाम्पल्स हैं कोरल रीव्स हैं सी वेड है एल है मैंग्रोव है वेल्स हैं फिश हैं वॉलरस हैं और सी लॉयस हैं जो कि कहा पाए जाते हैं मेरीन हैबिटेट्स में इकोसिस्टम दीज प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम कम्बाइन टू फॉर्म अ बबल ऑफ लाइफ विच इज कॉल्ड द इको सिस्टम एन इको सिस्टम कंटेन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट लिविंग थिंग्स इंक्लूड ह्यूमन प्लांट एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम वेर एज द नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड इन्वायरमेंट टेम्परेचर क्लाइमेट वाटर एंड ह्यूमिडिटी इको सिस्टम आर समाइम्स एज लार्ज एज द ओशन एंड एज स्मॉल एज द थाइट पोल्स द कम्पोनेट्स ऑफ द इको सिस्टम आर को रिलेटेड विद वन एंड अदर That means that the change in one causes a change in the other. For example, the temperature and climate affect the kinds of plants and animals at a place. These plants and animals are interacting in a balance with each other and the non-living things. The sun is very important component of a healthy ecosystem. It provides energy, helps decompose plants and animals, and much more. Jeeva cho ecosystem. Jitne bhi jandar. और गैर जानदार अशिया जमीन पर मौजूद हैं वो अपने एक तल्लुक डेवलप करती हैं बनाती हैं एक रिश्ता कायम करती हैं एक दूसरे के साथ और उस रिश्ते को हम क्या कहते हैं हम उसे इकोसिस्टम कहते हैं इकोसिस्टम बहुत बड़े भी हो सकते हैं जिस तरह से एक ओशन एक बहेरा और छोटे भी हो सकते हैं जिस तरह से बहुत छोटा सा तालाब अब इकोसिस्टम के जो अज्जा होते हैं वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक होते हैं जुड़े हुए होते हैं किसी एक में तब्दीली आती है तो उसका असर दूसरी तमाम चीजों पर पड़ता है मिसाल के तौर पर अगर कुछ जानवर पौधे खाते हैं बारिश नहीं होती और पौधे उग नहीं पाते तो क्या होगा खुराक ना मिलने की वजह से वो जानवर खत्म हो जाएंगे मर जाएंगे और इको का सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट कौन सा है अहम जो कौन सा है वो है सूरज जो हमें प्रोवाइड क्या करता है रोशनी एनर्जी और हरारत इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमंस ऑन द एनवायरनमेंट बहुत जरूरी और अहम टॉपिक कि हमारे एनवायरनमेंट पे माहौल पे हम इंसानों का क्या असर है ह्यूमंस हैव मेनी स्वेयर इफेक्ट्स ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट ओवर पॉपुलेशन पोल्यूशन डिफोरेस्टेशन and the burning of fossil fuels have disrupted the balance of the ecosystem our activities trigger climate change pollution dirty water and soil erosion many habitats have been affected by the human activities chemical and pesticides contaminate the water which affects the living organism adversely pollution of all types have caused a decrease in the life quality of not only humans but all other living things the overall temperature of the earth has risen because of global was warming the glaciers of the arctic have started melting and the ocean levels have risen above normal as the population continues to increase humans are occupying forest space for their needs this has become of the major cause of extinction of wildlife in countries around the globe being human we must be responsible for our actions we must protect and take care of our surroundings all the members of our environment are interlinked and the loss of one affects the other which will one day affect us too so we need to be careful ji bachcho kya samajh mein aaya insano ki tadad mein izafa ho raha hai abadi mein izafa ho raha hai to hum kya kar rahe hain jangalon ko kaat kar logon ke ghar bana rahe hain usse kya ho raha hai ऑक्सीजन जो हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करते थे कमी आ रही दर्जा हरारत दुनिया का बढ़ रहा है क्या वजह है उसकी यही वजह है आबादी में इजाफा हो रहा है जो सड़कों पर आपको गाड़ियां बसें भागती नजर आती हैं काला धुआं छोड़ती हैं फैक्ट्रियों से आलूगी पैदा होती है और हमारी हवा गंदी हो रही है इसी तरह हम अपना पूरा करकट कचरा और फैक्ट्रियां अपने बकाया जहाज जो होते हैं बाकी रहने वाले मटेरियल जो होते हैं उनको बहा देते हैं पानी में और पानी को भी हम आलूदा कर देते हैं तो किसको सोचने की जरूरत है अगर जमीन को बचाना है तो हमें ही अपने आदात और तवार में तब्दीली लानी है